हाय मानवी कैसे हो आप हाय तरुण आई एम गुड आप कैसे हो आ, मैं भी बढ़िया हूँ तो सबसे पहले मानवी आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो अभी आप कौन सी करेंट कंपनी में हो क्या डेजिग्नेशन है आपकी वो सब चीज़ों के बारे में श्योर सो माई होम टाउन इज कानपुर विच इज़ इन यू पी एंड करेंटली आई हैव फोर पॉइंट फाइव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दी आई टी इंडस्ट्री एंड माई करेंट डेजिग्नेशन इज सीनियर डेटा इंजीनियर रोल एंड आई वर्क इन हैशटिन बाई डिलोइट कंपनी एंड इफ यू टॉक अबाउट माई एजुकेशन देन आई हैव डन माई एजुकेशन इन बी टेक इन दी स्पेशलाइजेशन इन आई टी ब्रांच सो या ओके सो अब हम अगर मैं पूछूं आपसे कि डेटा इंजीनियर एक्चुअली में करते क्या है कंपनी के अंदर मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है एक डेटा इंजीनियर की ओके सो वेन आई टॉक अबाउट माई डे टू डे लाइफ एज आ डेटा इंजीनियर इन माई कंपनी सो आई डील विद लाइक देर इज़ आ आर्किटेक्चर मोस्टली वी हैव दीज डेज ए डब्ल्यू एस एंड दीज क्लाउड टेक्नोलॉजीज आ देर सो माई आर्किटेक्चर रिवॉल्व अराउंड इट but as a data engineer you need to understand that we have a pipeline pipeline mm-hmm. means there is some source uh, in between there will be some functioning happening in some job or some some intermediate uh, transformation area is there and after that there is the target where you load the data or uh, provide it to the user uh, so that they can use it through the api and get the information so whatever is happening with the data in the back end is is our uh, operational function and uh, we deal with the infrastructure level like suppose there is a architecture uh, where there is a data coming from the source like uh, suppose mainframe database is there yeah. and we we get the data from there and uh, after that we do some transformation we we use our coding language like pyspark python which is the core data engineering uh, technologies so once we make changes into the data then we load it into some uh, storage uh, layer like it could be some database or something maybe there are uh, sometimes what happens is uh, we've done some uh, changes into the data and uh, that particular job uh, goes till production i mean as as part of uh, sdlc cycle if you are a, i mean you are a uh, de- uh, software engineer so you are also aware that we have sdlc cycles so as part of that after the final production stage comes suppose there is any issue coming in the near future then going back to that uh, uh, finding out the ana- doing the analysis of that defect finding out the root cause to it and then if there is any failure in the pipeline like suppose any component is there in the architecture at uh, that particular level uh, there is some problem we even deal with that so these are different different uh, stages or different types of uh, things uh, that i do as part of data engineering so if i sum it up it is like you do the data cleansing you do pipeline uh, infrastructure based operations and you do transformations and then load the data so that the user can use it so these are the combination okay aur ye depend bhi karta hoga ki aap kaun si team mein ho kaun se project mein ho to alag alag cheeze milti rehti hogi aapko Right. Yes, definitely right. Suppose if you are, uh, I mean, it is very important as a data engineer to understand the data. So suppose you get the data which has some transaction columns uh, mentioned into the data. You need to understand. Okay, it is some kind of financial data. The source could be anything. So based on that, the requirement changes and your uh, functionality also as a data engineer, you you need to look out to it. What needs to be done? Okay. तो जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि डेटा इंजीनियर बहुत सारे जॉब्स करते हैं पाइपलाइन बनाते हैं डेटा ट्रांसफ़र करते हैं बीच में कुछ लॉजिक भी लिखते हैं तो एक स्टूडेंट को किस तरीके से सीखना चाहिए डेटा इंजीनियरिंग अगर हम कॉलेज स्टूडेंट की बात करें कि कोई स्टूडेंट कॉलेज में तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए डेटा इंजीनियरिंग राइट आई थिंक एज अ स्टूडेंट आई लाइक फ्रॉम माई लर्निंग आई वुड सजेस्ट दैट there are three main pillars of data engineering when you are starting from basic so to all the students out there i would like to mention that uh, maybe you can uh, start with very simple thing which is coding the very important part of any software engineer or any data engineer is that you should have a good proficiency in coding and nowadays already we have too many platforms and even colleges also provide you so much learning 
to have some kind of platform where you can do coding be it java python any any language but coming back to data engineer there are two main languages that are very important either of them if you are good then you will survive and uh, among them one is python and one is java now coming to the second part which is sql i think very important part uh, you know i mean just understand you are a layman person and you have some uh, interface where you are reading the data now there is a query that you want you you go to bank and you say that i want to get the transaction information of uh, maybe today's date so how is he getting the information and sharing it to you at the back end level there is some database there is some query being performed so that part of thing is also part of data engineering and uh, it is very simple you can start with basics and then move to your uh, uh, different levels like intermediate sub queries are there and uh, joins are there those are very important joins uh, union intersection these will play a very important role be it like two datas are there you need to combine get some information out of it so those information you can get and likely uh, related to this is relational and non relational database so this information also you go, you get uh, in abundance in your learning in the college college syllabus only i mean as a as a student if only you understand that what is the basic difference between relational database and non relational database and when should you use which one right. if that information only you understand then i think be it any problem uh, or uh, scenario coming to you and if you are uh, becoming any employee of uh, some some company then you will be able to solve their cases so i think these three are the main key pillars besides that nowadays i mean in our time we didn't have a cloud uh, in in right. very demand but these days cloud is everywhere i mean you should think that uh, if the data is growing then parallelly even the cloud is also needed because you can't store that much amount of data anywhere you you need cloud so if i talk about that maybe if you do some side by side any 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 one cloud you take because i think in these these days there are very many specialization courses uh, which uh, even colleges ask that you can do or get the training if if any uh, courses you try on udemy related to big data or cloud even that will survive so i think uh, this this much will be good and uh, if we go beyond that it will be very tough for them to uh, you know cope up so aap so bolne basically ki आपको वन टू लैंग्वेज आना चाहिए उसमें से जावा हो सकती है पाइथन हो सकती है और एस बहुत अच्छे से आना चाहिए मतलब डेप्थ में आना चाहिए आपको एडवांस कॉन्सेप्ट आना चाहिए ज्वाइन हो गया और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब अगर आप कर लेते हो तो आप एक अच्छे डेटा इंजीनियर बन सकते हैं या आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी एज ए डेटा इंजीनियर राइट 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 ओके सो एक और चीज़ इसमें आती है कि इंटरव्यू कैसे होता है डेटा इंजीनियर का मतलब जब कोई स्टूडेंट डेटा इंजीनियर का इंटरव्यू देने जा रहा होता है तो किस तरीके से कंपनीज क्वेश्चन पूछती है क्या वे होता है इंटरव्यू का आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू आर सिटिंग फॉर सम रोल एंड इफ यू आर सिटिंग फॉर सम कंपनी फर्स्ट यू शुड डू योर होमवर्क दैट इफ दे आर आस्किंग यू की दे आर हायरिंग फॉर डेटा इंजीनियर लुक इन टू दर जॉब डिस्क्रिप्शन दैट वॉट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट दे आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू and among them you can find your key areas like suppose uh, be it in any company the main uh, the main thing which the recruiter wants to see uh, when they are hiring the data engineer at the fresher level it will be like three main parts one will be the coding part uh, how proficient you are in coding it's not important that uh, you know pyspark i mean pyspark is the combination of python and spark language right. and it together plays a very important role in uh, uh, in data engineering when you are dealing with some spark based tools and technologies if that based uh, if that is the architecture right but not going into depth of that so sticking back to the question uh, it's very important that uh, you you know the basic coding be it python be it java 
दीज टू दे लुक आउट टू यू आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा इसमें एक और चीज बच्चों को डाउट आता है कि डी एस ए भी क्या पूछते हैं क्या डेटा इंजीनियर रोल में मतलब डी एस ए कितना इम्पोर्टेंट होता है या सिर्फ बेसिक ऑफ लैंग्वेजेस में काम चल जाएगा अपना वो उसके बारे में थोड़ा नो आई थिंक आई थिंक एज अ वेन वेन दे आर अप्रोचिंग टू सम फ्रेशर देन दे एक्सपेक्ट दैट दे नो सम बेसिक ऑफ डी एस ए वाई इज इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू शुड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दोज बेसिक एल्गोरिदम्स देन इन द नियर फ्यूचर वेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग लाइक सपोज यू आर गोड इन पाइथन एंड यू नो सम एल्गोरिदम ऑफ डी एस ए सो मे बी दैट कुड हेल्प यू इन हेल्प अस इन इन माई कंपनी आई एम अ रिक्रूटर एंड आई एम हायरिंग यू सो आई सी ओके यू यू आर अ फ्रेशर यू डोंट नो अबाउट पाइसपाक लैंग्वेज मच यू हैव नॉट डन एनी हैंड्स ऑन बट यू नो पाइथन यू नो सम ऑफ दी डी एस ए एल्गोरिदम्स ऑफ इट मीन्स यू हैव अ कमांड इन टू योर लैंग्वेज सो दैट्स इम्पॉर्टेंट आई थिंक बेसिक्स ऑफ डी एस ए एंड डी बी एम एस ऑल दीज कॉन्सेप्ट आर नेसेसरी नॉट इन डेप्थ बट इन बेसिक्स I think second thing which the recruiter ask is the designing. Hmm. Now, uh, as a data engineer, it's not just about coding. It's very important to understand that it's not software engineer role that you will just do coding and the job is finished. No, you need to look into the its own back end part also, which is the architecture. Like suppose you are at some senior level and you are having face to face uh, discussion with the client. the client says that okay this much data is coming into my pipeline and uh, i am getting this kind of error means my cpu utilization is increasing or uh, the cost is increasing of the current architecture how can you commit come bring that down no. so you need to understand the design part also that's the second most important thing which they see in the uh, freshers or even in the experienced candidates so they definitely see yeah so, i think these two yeah, are the if you're design ki baat kari to design as a fresher aap kaise pad sakte ho matlab as a fresher kaise padhna chahiye design wali cheez mein i think uh, it it comes back to the same thing if you have the knowledge of relational database and non relational database if you have a good command on sql you are given very basic problem statement then they know that you are coming from college all right so they will not expect you that you will be knowing some uh, real life project based experiences mm. you are having the knowledge which you have uh, you know seen from courses or learnt in some theory or something like that so or some uh, syllabus based uh, is there so based on that only i think database is very important as a data engineer again uh, it is required कहीं पे अगर डेटा रखा नहीं होगा तो वहां से लाओगी कैसे उसकी इंफॉर्मेशन अगेन डेटाबेस से कनेक्टेड होती है और अगर कहीं पे लाने के बाद फिर से कहीं पे रखना वापस कहीं और है तो फिर से उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए अब इस बीच की कनेक्टिविटी आप अपने टर्म्स में बता सकते हो एज अ स्टूडेंट कि सपोज यू नो आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है जिसमें आपको ये डिसाइड करना है कि मैंने कहा कि एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे फेसबुक का डेटा आ रहा है ठीक है एंड उस फेसबुक डेटा को आपको स्टोर करना है उसमें से सपोज कोई स्पेशल कैरेक्टर है उसको डिलीट करके वापस से उसको फ्रेश किसी न्यू टेबल में स्टोर करना है अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं तो एज अ स्टूडेंट मैं क्या करूँगी मुझे इतना पता है कि मुझे टेबल्स का अंडरस्टैंडिंग है बिकॉज आई हैव लर्न अबाउट इट अब क्योंकि ये फेसबुक का डेटा है ये रॉ डेटा नहीं है ये स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है इट इज अनस्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स नो एस क्यूएल डेटा बेस तो अगर इतना भी आप बोल देते हो ना दैट विल टेल द रिक्रूटर कि ओके मे बी ही हैज नॉट डन द रियल रियल टाइम प्रोजेक्ट बट ही हैज द बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग एंड दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड राइट सो या दिस वे दे कैन गेट इट आप ही आपने काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी बहुत ही कम टाइम में अब आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे स्टूडेंट को कि वो कैसे एक जॉब ले सकता है एज ए डेटा इंजीनियर राइट सो आई थिंक दीज डेज सिंस द कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग एंड देर आर देर इज सो मच डिमांड एंड रिसेंटली आई ऑल्सो वेंट टू वन ऑफ द कॉलेज एंड हैड सम इंट्रैक्शन विद द फ्रेशर्स सो बेस्ड ऑन दैट वॉट आई विल गिव द एडवाइस इज की डू सम प्रैक्टिकल 
showcase some practical projects put it in your portfolio put it in your cv and then go to some company i mean they recruiters are not just looking for the theoretical knowledge they are looking for the practical knowledge so if you have practical knowledge because see uh, in in this whole uh, back to back session that we had uh, we are dealing everywhere with some theory basics knowledge that is there you know how to put it in your cv but one cherry on the cake kind of thing is that if you do some mini project very mini project there are so many open sources big data hadoop hadoop is the most easy and most uh, cheapest open source available you can just do some basic project into it and put it in your portfolio get the github link put it in your portfolio even if that uh, the recruiter sees now he knows that okay he knows some basics of theory also and he has done some practical i think that will make uh, everything to good to go with the company okay काफी चीजें आपसे सीखने मिली मुझे भी और स्टूडेंट को भी मिली होगी सो थैंक यू सो मच टू कमिंग टू माय पॉडकास्ट थैंक यू तरुण थैंक यू थैंक यू तरुण